E beh, diciamo che per rimanere nel vostro tema con cui avete aperto, diciamo che i traditori hanno fatto cucù settete, perché nessuno <ride> se l'aspettava di noi, eh. <ride> nessuno <ride> se lo aspettava e, e tantomeno nelle persone che avete appena finito di, di citare. Poi dopodiché io credo che ci siano ragioni più personali che non politiche dietro a certe scelte e da parte mia sono comportamenti inqualificabili verso gli elettori che ci hanno votato. Noi abbiamo preso l'impegno, è giusto che lo portiamo a fondo mantenendo appunto il contratto fatto con gli elettori. Dico anche però, e vi lascio la parola, che se Renzi avesse anziché scelto l'astensione e votato contro avrebbe sì perso qualche senatore che magari si sarebbe staccato a favore di Conte, ma avrebbe consentito oggi a noi di considerare quello che è Conte, cioè una brutta pagina del passato. Tanto Conte è atteso da un Vietnam parlamentare che gli impedirà di fare qualunque cosa, nelle commissioni, in aula probabilmente, e quindi già diciamo il governo non fa nulla e se lo fa, lo fa male, figuriamoci nei prossimi mesi. Il capogruppo del Partito Democratico, Palazzo Madama, Andrea Marcucci, dice all'aria che tira sulla sette eh, maggioranza c'è ma non si governa così ci vuole una riflessione del Presidente Conte ci vuole un patto di legislatura chiaro dobbiamo dimostrare che questa è una maggioranza che ha le idee chiare in grado di coinvolgere i gruppi Gian Russo, ma sarà effettivamente così? Cioè, lei quanto crede nella possibilità che fra 14 giorni Conte possa dire i numeri ci sono, andiamo avanti tranquilli? Ma io credo che ci siano buone possibilità perché innanzitutto dobbiamo ricordare che questa crisi è qui a Bruxelles, io mi trovo a Bruxelles, è davvero secondo i nostri colleghi eh, europarlamentari di altri paesi inspiegabile, come anche secondo buona parte degli italiani, nel senso non è scatenata da un episodio, da un problema, ma è l'ennesima mossa fallimentare, a mio parere, di Matteo Renzi, della persona Matteo Renzi. Eh, credo che quindi non avere più Matteo Renzi con il rischio di inaffidabilità la patente di inaffidabilità che si è dato da solo possa essere un domani positivo il problema dei numeri c'è io immagino che ci siano nelle diversi nelle dei, commissioni, in diversi... aula dicevo sì, sì, nelle no, commissioni no, 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 c'è che... un problema importante di, di governo di è, è chiaro che c'è stato uno strappo ripeto che secondo me e secondo tutti gli osservatori internazionali non fa bene al paese poi penso per chiudere che eh, molti di quei eh, parlamentari eletti nel PD e poi confluiti in Italia Viva con una manovra di palazzo a mio parere eh, già sbagliata in, in partenza eh, non sono entusiasti di questa condotta ieri si sono astenuti ma se eh, Renzi avesse deciso di votare no secondo me molti di loro invece avrebbero votato sì questo allora, è il mio pensiero mi auguro che molti di loro, in molti di loro prevalga la responsabilità questo prevalga la responsabilità verso il paese la, no, una battuta Gian Russo mi perdoni una battuta veloce quanto sì. la responsabilità e quanto la consapevolezza che molta della gente che oggi è seduta e dice c'è andata bene eh, diciamo nella migliore per loro delle ipotesi fra un anno e mezzo fra due anni è tornata, tornerà a fare il lavoro che faceva in precedenza perché non sarà ricandidata un po' per riforme un po' perché nei famosi gruppi misti non c'è nessuno che ti candida da poi alla fine non è che eh. ci vuole un partito che e dice se invece questo nasce eh. un gruppo in Parlamento eh, esatto. e se magari quel gruppo tu pensi Ma sì, che domani potrebbe essere sostenuto dal Presidente del Consiglio ti dici guarda lì ci sono un po' di posti a disposizione vedete come, è, come può accadere di è, tutto è uno, dei grandi timori, domanda... è uno dei grandi timori della maggioranza questo cioè il PD evita come la peste l'idea del, del, del configurarsi di un partito del Presidente che in questo momento avrebbe il 10-15% quindi altro che Renzi scusate ma uno Sarebbe dei protagonisti di questa eh, dopo ci rispondo fatto... eh. la domanda ma eh, Milo sì prego Gian Russo <ride> se puoi rispondo sì, cioè, penso certo. che questo questo valga sempre per ogni situazione. La verità è che ci sono gruppi che non hanno consenso nel Paese ma sono nati in Parlamento e hanno un numero importante in Parlamento. Penso ai Italia Viva, 18 senatori, mi sembra 27 deputati. Ma nel Paese non li prenderebbe mai, non supererebbe la soglia di sbarramento. Il Movimento 5 Stelle in questo momento non è che viaggia. Poi ci sono potenziali. E ci sono potenziali partiti ancora eh, come dire, in nuce che potrebbero nascere. Quindi penso che eh, quello che succede in Parlamento nei prossimi giorni eh, ter terrà conto anche di questo. È una realtà e sarebbe eh, sbagliato, sbagliato fare finta che non esista, ma questo però vale sempre. Allora volevo proporvi, è chiaro Gian Russo, però paese, volevo proporvi uno dei protagonisti della giornata di ieri a proposito insomma, delle aspettative che i volenterosi costruttori, ogni giorno c'è un termine nuovo che li descrive, eh, oggi sono candidati forse a occupare diciamo, degli incarichi che prima forse non avevano, cosa dice Ruggeri, poi sentiamo subito Pedullà? 
Cosa dice? Che secondo me la cosa migliore per definirli è i disperati. Adesso no, sentivo qualcuno Dino, aveva usato una, una, un appello slancio, ai parlamentari un, di Italia Viva. Ma, in insomma, uno slancio poetico era stato detto le anime perdute per del Parlamento. Le anime, beh, io ho parlato di Limbo una volta. Anime insomma, perdute non è... del allora, una di queste ex anime perdute, che adesso diciamo pecorelle smarrite, che adesso hanno trovato sicuramente una strada, è Ciampolillo. Sentiamo cosa ha appena dichiarato. Lello Ciampolillo. È, è un voto sofferto, ma alla fine... Eh, io ho deciso eh, per, per il bene di questa nazione e questa nazione, questa nostra bellissima nazione ha bisogno di un governo che operi e non di queste sceneggiate da Prima Repubblica Senta, ma se le proponessero adesso eh, un ruolo di responsabilità insieme al governo ad esempio essere un sottosegretario oppure addirittura ministro per esempio l'agricoltura, lei si è occupato dell'agricoltura Beh, certo, sicuramente farebbe piacere a me come fa farebbe piacere a chiunque l'agricoltura mi potrebbe piacere tanto perché mi, 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 mi sono impegnato parecchio sulla, sulla questione della xylella in Puglia, nella mia fantastica Puglia il batterio xylella eh, è un batterio che anche lavandoci le mani con il sapone il batterio scompare ma quel sapone lì oggi ha uno studio scientifico pubblicato che dice che può, si può ridurre la, la xylella fino al, al, al 95%. Ecco, io non entrerei nel, me no, nel merito no. del metodo, esatto. cioè diciamo di, per combattere la xylella, peraltro nella versione che avevano sottoposto non c'era questa parte, ma proprio la salterei eh, completamente. Mi concentrerei invece sul fatto che, vediamo se, perché Feltri ci ha suggerito, mi è arrivato un messaggio, sette spose per sette fratelli, però ai noi direttori l'abbiamo già detto. C'è un altro film eh, a cui si potrebbe fare riferimento quando viene offerto diciamo, un certo tipo di servizio, che può interessare, sì, può interessare, no? Se le offrissero l'agricoltura, lei potrebbe dire sì, potrei essere interessato. Devo dire Manca che è una la risposta difesa. Eh, eh, anche la, perché non la difesa? Magari c'è un orto a casa. Vacante. Stiamo un po' scherzando perché poi arriveremo su toni diversi. Direttore Pedullà, ti, la, ti vedo, la vedo molto serio. È preoccupato sì, o è beh, fiducioso? Diciamo... Diciamo chi se ne frega delle ambizioni di Ciampolella. Io più che sul numero 7 vorrei ragionare su altri numeri, sul sì. 321 che è il numero di deputati che hanno dato la maggioranza assoluta al governo e sul numero 8, 9, 10, 11, cioè il numero dei senatori che si aggiungeranno naturalmente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi a questa maggioranza perché vedete il Vietnam nelle commissioni c'era anche prima eh, il, le commissioni, le presidenze erano state decise con la nascita del governo giallo-verde e fino alla, allo scadere dei due anni e mezzo di vita della legislatura ci sono stati presidenti della Lega che non hanno certo favorito il cammino del governo Conte 2 adesso sarà la stessa cosa con i presidenti di commissione che sono di Italia Viva, ma io credo che quello che interessi agli italiani e quello sul quale anche i parlamentari di Italia Viva digerito, smaltito, diciamo così, eh, la botta di matto di eh, Matteo Renzi che va a seguire l'altro Matteo nell'essersi autorottamato con questa iniziativa di una crisi in mezzo a questa pandemia, anche i parlamentari, dicevo, di Italia Viva si porranno il problema di cosa fare da grande e cosa fare dopo. Io spero che la capacità attrattiva del Partito Democratico dove sono stati eletti avrà come dire forza e riuscirà a portarli a essere a responsabili rispetto a un momento durante il quale tutti questi eh, giochetti eh, di palazzo non interessano a nessuno e c'è da fare la campagna vaccinale prendere i soldi eh, europei oggi c'è lo scostamento di bilancio per i ristori parliamo di cose serie per favore per esempio una partenza di cosa seria potrebbe essere proprio la valutazione del fatto che lo chiede il Premier Conte, altri 14 giorni per capire, Conte oggi Pedullà non dice noi abbiamo una maggioranza solida, dice lavoreremo per attrarre nuove forze, se fra 14 giorni non avremo eh, Alessandro Giuli nuove forze, eh, allora dovremo riconsiderare un, di rientrare un'altra volta nel meccanismo della, della crisi. Poi vedo e lo saluto in collegamento con Luca Colantoni, c'è il senatore Centinaio che collegheremo tra qualche istante. Però intanto Giulia la risposta. Esattamente, è, esattamente, possibile, è possibile che entro 14 giorni ci sia questo esodo nella nuova maggioranza di Giuseppe Conte? Tutto è possibile, magari ha ragione Pedullà. Io trovo molto, molto divertente il fatto che nel momento stesso in cui si invoca il vincolo di mandato per i parlamentari di Italia Viva eletti con il PD parta questa enorme pesca a strascico per cercare, pesca a strascico in cui sono cadute per esempio.
esempio due personalità importanti di Forza Italia, come si diceva prima, per, per arrangiare una maggioranza che nelle premesse, o meglio negli auspici del Presidente Mattarella, doveva essere forte, coesa, omogenea, e che invece sembra un po' una cattiva reinterpretazione di una canzone di Giovanotti cioè si fa una maggioranza da Che Guevara a Madre Teresa questo più o meno è il progetto politico di Giuseppe Conte poi ripeto, ne abbiamo viste tante quindi può darsi pure che succeda in questo momento i fatti, non le opinioni, le speranze o gli auspici di chi sta facendo questa pesca a strascico i fatti dicono che Giuseppe Conte ha una maggioranza relativa in Senato che è uscito fuori indebolito dal punto di vista numerico e dal punto di vista politico poi ripeto, eh, si muove nel perimetro della Costituzione ha tutto il diritto di cercarsi eh, quello che vuole e dove vuole però i fatti dicono questo al momento è più debole ed è vero che va incontro a grossi problemi di manovrabilità politica, ma non lo dico soltanto io, lo dicono gli esponenti del Partito Democratico che chiedono come dire, un nuovo patto di legislatura e dicono così si sta a galla, governare è un'altra cosa, ecco, vedremo se saranno questo, in grado Alessandro, di identificarsi e governare. Ecco, proprio su questo stare a galla c'è anche tra i sostenitori più, più convinti del, del Premier Conte questo aver voluto sottolineare che il suo discorso, il suo atteggiamento era molto in sintesi e banalizzato buono per tutti, no? eh, come quegli abiti, quei colori che alla fine stanno bene addosso a tutti e per tutte le stagioni. Um, non è stato generoso in un, in un paragone il... Eh, senatore Centinaio che ha paragonato appunto il Premier Conte a che cosa senatore? A un Playmobil, i Playmobil erano <ride> Playmobil. dei personaggi, sono dei giocattoli, dei personaggini per, per bambini, cioè un personaggio che... Sta ridendo tanti, anche Pedullà, eh, io lo dico perché io vi vedo e... nella... Eh, no, ogni tanto sì, sì, Pedullà... Anche... Guardate, ce l'ho eh, anche qua, eh, guardate, il mille, vit, mille vite Playmobil, mille vite Playmobil, è il nostro Presidente eh, del allora. Consiglio, i cambi vestiti eh, può diventare... Corni. E può diventare, cambiandogli, cambiandogli vestiti, gli si può, può diventare il Presidente socialista come il Presidente liberale il presidente amico di Salvini o il presidente amico di, eh, di Renzi e poi, diventa, e poi diventa tutto quello che vogliono gli italiani l'abbiamo sentito nel dibattito parlamentare eh, ah, da, da Trump, da Trump a, a tutte, a, al nuovo presidente a, a tutto quello che vogliamo prima il presidente che vuole chiudere le frontiere eh, ai barconi e poi diventa l'amico de, della racchete e quindi Carola e quindi in base a quello che gli serve per poter tenere in piedi una maggioranza. D'altronde eh, noi siamo convinti che eh, tra 14 mesi o tra 15 mesi, perché dura più o meno quella, provate a fare il conto, dura più o meno quella, eh, quella, quel tempo. In 14 mesi è finito il governo giallo-verde. Che è 7 per 2 per gli amanti della casa. Eh, esatto. stufato. Si è ecco, sì. e in 15 mesi Renzi si è stufato di Conte vedrete che se, se le cose andranno avanti tra 15 mesi saremo ancora qui che eh, i cosiddetti devo responsabili o no, traditori devo correggere, Spedina, di io la devo correggere su una cosa perché è importante anche mm. Renzi non si è stufato dopo 15 mesi Renzi credo che eh. si sia stufato dopo 6 mesi perché tutti ricorderanno che lui tentò di far certo. cadere il governo sulla giustizia poi è esploso, ha torto, ragione, non mm. ci interessa, l'aveva appena creato. Mm. Poi diciamo, dopodiché diciamo esplose la pandemia torna, tornato... e tutto venne rimandato. Allora, si può dare il giudizio che si vuole sul governo, su Renzi e su tutto, ma su una, una cosa dobbiamo essere d'accordo. Mm. Renzi, dopo cinque mesi, era già lì che lo voleva far cadere. Sì, c'è da dire anche che indipendentemente eh, Però allora cerchiamo, cerchiamo anche di capire ha, le motivazioni ottenuto... per cui è nato quel governo. Eh, certo. Beh, sono state dichiarate eh, per, per impedire per di andare alle elezioni e che vince, vinceste voi c'è la Lega eh. pare con l'ante comune era l'antileghismo cioè, però quindi, posso dire una cosa quindi, che indipendente quindi, ieri mi però fatto... puoi fare un governo contro un partito no, non può stare insieme un governo che nasce eh. contro un partito Infatti, difficile che rimanga di... esatto, che ma non è un modo di far politica però devo dire che Renzi che io non avrei votato negli ultimi mesi neanche sotto tortura ieri ha fatto una gran bella figura devo dirvi la verità perché indipendentemente dal risultato che non ha ottenuto e nessuno ha capito che risultato volevo ottenere ha comunque fatto in modo che per esempio la recovery plan fosse riscritto che a un certo punto venissero tolti gli incentivi che non ci dovevano essere, che fosse aumentato Quindi, il budget per la sanità, qualcosa è riuscito ad ottenere quindi devo dire che adesso vediamo un attimo, se si facesse sempre così ogni volta aveva il golpe di Renzi Allora, Pedullà, eh, velocemente perché poi voglio Scusa, proporvi gli interventi dei leader
Poi Gian Russo. Ma cosa, cosa ha ottenuto, cosa ha ottenuto ha, Renzi di ha mettere ottenuto questo la, governo? L'ha detto Conte, la, abbiamo riscritto il recovery sì, plan sì, per sì, voi e quel recovery plan ha dato, sai un, contributo, Vi... ha dato un contributo a Francesco no, da, a un miglioramento del pregnante. recovery plan che dovrà essere ulteriormente migliorato dal, dal quel... svolgimento dei lavori parlamentari. Sai perfettamente. Non è, non è questo, tu Beh. sai benissimo mm. che dietro quella crisi di governo c'è ben altro, anzi Renzi certo. secondo me non è stato sufficientemente eh, eh, Però devo dire, perdonami, agli occhi degli italiani, agli occhi, di Gaetano, questa crisi. Gaetano, agli occhi degli italiani il risultato non ha ottenuto niente, un pugno di mosche per sé perché voleva dei risultati che non ha ottenuto, è stato l'unico a far dimettere dei ministri in un'Italia in, un in cui nessuno si dimette, quindi questo dal punto di Beh, vista del popolo... Però agli occhi di pochi, almeno questo riconosciamo, però ragazzi, agli occhi di pochi italiani... Ah, allora si è fatto di mettere sette ministri è ancora, ancora più responsabile. Scusate, la sette Poi che ha detto sette ministri del Russo Giuli, la possiamo la divi dividerci tutti, ma stiamo sì. ai fatti. Scusate. A un certo punto lui fa le richieste, gli altri gli dicono va bene, siamo d'accordo, cambiano questo piano. Sale evidentemente Quir... però scusate, sale, evidentemente sale, era sbagliato se l'hanno cambiato sale al no. Quirinale non entriamo nel merito eh, no, sale, infatti, è, è, sale è, al Quirinale è, 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 scende dal Quirinale e dice sì, eh. perfetto sediamoci riscriviamo il governo l'altro fa una conferenza stampa e gli dice tu sei un vulnus per la democrazia e ritiri i ministri e uno si chiede ma perché ha ritirato i ministri visto che ha ottenuto quello voleva, voleva che voleva voleva sicuramente ottenere un rimpasto fugge. con più ministri ma questo ah, era ovvio ah, fatemi ah, sentire velocemente Gian Russo Ruggeri poi voglio, voglio ascoltare il leader però Gian Russo fermi Gian Russo qui, qui, qui sul pianeta Terra non sul pianeta Plutone che comunque è un bel pianeta ma qui sul pianeta Terra tutti gli italiani ce l'hanno con Renzi sì. abbiamo iniziato sì, la trasmissione parlando di, è del numero 6 no no scusa abbiamo iniziato parlando del numero 7 allora eh, ricordo che ci fu una semifinale di un campionato del mondo di calcio in Brasile dove il Brasile ha perso 7 a 1 in casa contro la Germania quando ho sentito Specchia prima dire che Renzi aveva vinto mi è sembrato che no, un no, tifoso detto che Brasile, ha vinto, dopo quella, fa... no, dopo non ho che ha vinto dice, occhio Brasile. Brasile. Eh, vedi no, l'interpretazione malevola ha perso, ha perso il Brasile e ha perso Renzi malamente perché perso. nessun italiano oggi sano di mente dice che Renzi ha fatto bene a fare quello che ha fatto abbi no, no. pazienza lo dico con rispetto eh. no, Scusa, mi c'era il gioco del 7 per, però il risultato per gli italiani è un recovery che Renzi plan, plan diverso una predisposizione diversa dell'Europa nei nostri confronti nei confronti del MES e la, il fatto che Conte deve dare via la delega per i servizi segreti che è quello del Vulnus per la democrazia fermi 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 l'Europa si è stimato qualcuno ha stimato Conte e non Renzi e il MES non Conte si prenderà non ha preso nessun paese europeo l'unico che lo Ma vuole è Renzi bene, è bene, fermi. Di Conte. aspetta Francesco è fammi di andare Conte. voglio fare una domanda a Andrea Ruggeri adesso ehm, al di là di quello che abbiamo detto fino adesso eh, quanto ci è rimasto male il presidente Berlusconi per questi voltafaccia diciamo eh, inaspettati almeno eh, secondo, secondo molti perché c'era un rapporto Guardi. anche personale eh, con qualcuno di, di questi eh. Eh. Assolutamente, eh, assolutamente sì, dopodiché quanto ci sia rimasto male immagino molto appena lo sentirò saprò dirle di più, dopodiché le ripeto stiamo parlando di due parlamentari su 150 di Forza Italia quindi sostanzialmente nulla, secondo me il centrodestra tutto è bene che rifletta su come giocare questa partita nelle prossime settimane perché anche dire elezioni, elezioni, elezioni quando sappiamo tutti che questo Parlamento a votare non ci vuole andare che quindi le elezioni è molto difficile ottenerle anche se sarebbero la soluzione migliore, più lineare e più definitiva questa gestione folle del governo Conte, però obiettivamente questa dire elezioni, elezioni, elezioni crea responsabili o disperati come li chiamo io quelli che non dire, vogliono andare alle elezioni certo. beh ma il centrodestra deve prendere atto di, di, di quello che è questo tiro alla fune, perché questo è un tiro alla fune all'ultimo sangue e cercare di capire come portare a casa un risultato per gli italiani, perché vede noi giochiamo col numero dei sette oggi e ci divertiamo ma la verità è che i numeri reali di, questo, di questa nazione lasciano prefigurare nei prossimi mesi molto meno di sette un panorama non fosco, nero come la pece, avrà 320.000 imprese che hanno già chiuso e altre migliaia che sono a rischio di chiusura, 200.000 partite IVA dei professionisti che hanno già eh, finito di lavorare per sempre. 31 e marzo è quando pezzi, scadrà la, il blocco dei blocco licenziamenti, dei... quindi sono delle date... Saranno almeno 2 milioni di licenziati, insomma io voglio dire, in questo panorama servirebbe un governo con le idee molto chiare, che abbia il coraggio di osare, di fare delle cose non di ordinaria amministrazione e qui siamo agli appelli che sentivo prima da Gianrusso o da Pedullà ai parlamentari di Italia Viva per dire redimetevi eh, e venite con bene, noi, però, eh. ma secondo me al di là della battuta 
Secondo voi è veramente possibile in queste condizioni pensare di affrontare i prossimi mesi che ci attendono? Io vi ripeto, credo allora, che chi sia a casa abbia una, un assillo, per esempio vedere i vaccini H24, vedere questo paese correre verso la guarigione da questo incubo. Allora, in queste condizioni nessuno di questi risultati verrà mai centrato. Bisogna essere dunque seri, perché non stiamo qui a giocare, a fare un gioco di società o di ruolo, e cercare una soluzione che metta in condizione questa nazione di uscire dalla traiettoria che altrimenti la porta a schiantarsi in un lago di povertà. Sicuramente Parlando vaccini, di vaccini e scadenza del blocco ah, di licenziamenti. Posso, la vedo la, Russo. la soluzione a cui stanno, sta pensando e sta propone, pro, proponendo è una soluzione di larga intesa. Governo dell'Unità Nazionale. Governo Unità Nazionale, nazionale certo. state proponendo. Esatto.